ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് നോസിൽസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് നോസിൽസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റോസ് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്രീം ഇതിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് റോസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്താം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി നമുക്കൊരു ചെറിയ പെറ്റൽ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്തായി ഓരോരോ പെറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര പെറ്റൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓരോ റോസും നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പം വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽസിൻ്റെ അളവും കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പൗഡർ കളർ ഞാനൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ട്രയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു റോസ് കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്കൊരു പെറ്റൽ വരച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റോസിനെയും പൗഡർ കളർ വെച്ചൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ലീഫ് നോസിൽസ് ആണ് ഇതേപോലെ രണ്ട് നോസിലിൽ നമുക്ക് ലീഫ് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഈ നോസിൽ താഴെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങ് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലീഫ് വരച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റ് വേവ് ചെയ്യുന്ന നോസിലാണ് അതിന് ഒരു വശം പ്ലെയിനും ഒരു വശം നല്ല കോമ്പ് പോലെയുമാകും ഇതിൽ കോമ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കി നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് കുറുകെ ഒരു ലൈൻ കൂടി വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലൈനിനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ട് അടുത്ത ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മേളിലൂടെ ഒരു ലൈൻ കൂടി വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കള്ളി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയി തന്നെ ഈ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കോമ്പ് പോലത്തെ ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കി നമുക്ക് ഇതേപോലെ സിഗ്സാഗ് പോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഈ നോസിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വലിക്കുക ഇത് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇനി അതേ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൂടി ചെയ്യാം ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷനും നമുക്ക് സീറോ വരക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതേ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വലിക്കുക ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് അതേ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കൈ വിടാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ്
ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ പരിചയപ്പെടാം നമ്മളെടുത്ത് വേണ്ട അത്യാവശ്യ നോസിലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റോസറ്റ വരച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡെക്കറേഷൻ ബോർഡറിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ഈ ഡെക്കറേഷന് നമുക്ക് ബോർഡറിന് തന്നെ കൊടുക്കാം താഴേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഇത് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷനും നമുക്ക് ബോർഡറിന് തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് ക്രോസ് ക്രോസായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡെക്കറേഷൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം മലയാളത്തിൽ താ വരക്കുന്ന പോലെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അടുത്തടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് നോസിൽസ് ആണ് ഇത് റഷ്യൻ നോസിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് താഴെ നിന്നും കുത്തി മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക ഈ റഷ്യൻ നോസിലൊക്കെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ലീഫ് നോസിൽ വെച്ച് ഒരു സിഗ്സാഗ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതും നമുക്ക് ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സൺഫ്ലവർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നോസിലാണ് ഇതേപോലെ റോസ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് അതുമേൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോരോ പെറ്റലായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇനി നടുവിലെ പെറ്റലിൻ്റെ പിറകിലായി നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോരോ പെറ്റൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യുമ്പോഴും ക്രീം നല്ലോണം തന്നെ സ്റ്റിഫായിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് ഇതിന് നോസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം നിറച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഈ നടുവിൽ കുത്തി നിർത്തിയ ക്രീം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നറിയാം ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ താ